Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Nay, tay, kapuso, pahinan po ng 20 minutes ng inyong hapon. Ako po si Boy, and welcome to Fast Talk with Boy Abunda. Sa lahat po ng nanonood sa Facebook at YouTube, maraming salamat. Sa lahat ng nakikinig po sa DZWB, welcome to the program. Nakakatuwa po dahil marami ako nakakausap at sinasabi nila, Boy, uh, napakinggan ko ang iyong programa sa DZWB. Ingat po sa maneho at maraming maraming salamat. Umpisan po natin ang ating programa for today's talk. Uh, patuloy po na nagluluksa ang buong industriya sa showbiz uh, sa pagpano po ng isang dakilang actress at kaibigan na si Jacqueline Jose. Pumano po si Jacqueline noong, o si Jane, yan ang tawag po namin sa kanya bilang kaibigan, noong March 2 dahil po sa heart attack. Kasalukuyang nakaburol si Jane dito sa Quezon City at magtatagal ito hanggang Sabado. Sa burol kagabi, nagbahagi ang ilang artista ng kanilang alaala sa ating minamahal na si Jane. Naitay Kapuso, panuorin po natin ito. Kabigla talaga at talagang salama ko yung Marika. Iyak talaga ko kasi nine years old pala nung kasama ko na siya sa Love in Years Helen at sa maraming pelikula at teleserye. Kaya unforgettable yung bawat moments namin off cam mga behind the scenes kasi yun yung totoong-totoo yung kwentuhan namin at ang dami ko natutunan sa kanya. Nung naging ka-close ko si Jacqueline, ay hindi ko siya nakitaan na pabigs talaga siya. Naintindihan ko yung maraming maraming malungkot ngayon dahil mapagmahal siya talaga. Nako bata pa lang ako, ay siya na siya yung aking kita Jane. So, simula sa taos na tumagkatrabaho na kami and uh, mahal na mahal ko siya at lagi kami ganito sa set. Hot, hot! Hot, hot! Hindi kami nagkakaititiya pero hot, hot ang tawagan namin sa isa. I love so much the Jane forever and ever. Na, ang unang-unang nagturo sa akin at napagsabihan ako na hanapin ko ang t-shell ko sa camera. So, madami ko natunan sa kanya, madaming aral sa buhay, at uh, yun, siya mabuting uh, mentor, kaibigan, uh, yun, mahal na mahal namin si Tito. This is the one Jane that did not need a Tarzan. Kinaya. This belief in shock, of course. And of course, the number one was I was worried about my sister. Yes, specifically Andy. Shampoo, that's her mom. All my life, she's been there, you know, and it's like an extension of my family. I will remember somebody I will never be able to forget. Um, as my nanay, as my kakampi, gaya nga sinabi ni Andy, na as her panganay, um, sorry, no, 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 no. Jane was a great actress. Kagabi po habang ako'y uh, nanonood ng iba't ibang palabas, nadaanan ko po yung aking interview with Jacqueline and Dante, Brillante Mendoza, noong pagdating nila dito sa Pilipinas after winning the Best Actress Award doon po sa Cannes Film Festival. She will always be remembered as a great actress in Philippine cinema. Maraming maraming salamat at uh, patuloy ang ating pagluluksa and we will always, we will always remember Jacqueline Jose. Maraming salamat. Naitay Kapuso, welcome to the program. At uh, marami ho tayong matutunghaya na kwentuhan uh, dahil marami kaming inihanda sa inyo ngayong hapon. Uh, dali po, uh, ano bang ginagawa nyo? I'm doing my show, I'm sorry. Ariel? Ariel, lumabas ka dyan! Wait lang. Hinahanap mo din si Ariel? Sandali, Hinahanap sandali. Hinahanap si Ariel? Ay, hindi ako naghahanap kay Ariel. Sino si Ariel? Si Ariel, talent ko. Uh, who is Ariel and why are you here? He's my boyfriend. Dahil may bulaklak ka? Boyfriend mo na si Ariel? Teka, sandali lang. Boyfriend mo si Ariel? Yes, bakit may problema ka? Asawa ko si Ariel. Ano sinasabi mong asawa mo? Teka, sandali. Kung, kung boyfriend mo si Ariel at asawa ko si Ariel, Kaano-ano mo si Ariel? Talent. 
Oh, uh, kayo nga, uh, kayong dalawa? Ano? Please, please, I mean, this is Ariel! a play for you. Sorry, sorry, sorry. Bakit uh, si Ariel? Night, night, Please welcome my guests, uh, Lizelle and Lian. Oh. <laughs> <laughs> I love it. Ariel, nasan ka ba? Ariel, kasi si Ariel eh. <laughs> Ariel, lumabas ka na dyan. Please, please. Oh, welcome to the program. Maraming maraming salamat. Oh, Kumu kumusta kayong dalawa? Now we're doing good. Ikaw. Lisa. I'm excited ako. Actually, kakatapos na ng Sparkle 10 Press ko namin yesterday. So, I'm very happy. Yes. Meron pang uh, hangover ng happiness namin from <laughs> yesterday. Let's, yeah, let's talk about it. Itong Sparkle 10. Your 10 gorgeous wow, women. Tingnan mo naman. Dra. <laughs> Pero sa ating industriya, sampu kayo, Sparkle 10. Mm. What makes you different? Mm. <laughs> I think I'm getting in and out. What makes it? Hmm. Ah, ano na? Ano? Ano different? Uh -oh. Ano? <laughs> sa akin siguro um ako yung cheerleader sa amin. Ma ano? Lagi ako ng masayahin ganon. Okay. Bungis ni sa ko. Eh, ko yes. Ikaw ang uh, siguro, hashtag bungis ni. Yes. Ikaw siguro naman. Siguro I represent the tall girls. Yes. Oh. The sparkle ten. <laughs> okay. Maganda yon. Yeah. You're able to identify what separates you from yeah. the rest. Pero itong uh, sexy kontra bida na imahe. Um, do you like this? Do you enjoy it? Yes. Actually. You do? Yeah. Ako rin. I really enjoy it kasi uh, there's, you know, different um, ways to be sexy or representation ng pagiging sexy. Tama. So, may kanya-kanya kami yung characteristics la sa lahat ng 10 girls ng pagiging sexy. So, kami ni Lizelle, may kanya-kanya kami pagiging sexy. Ako, I represent the tall girls, you know, the girls who have big bones and <laughs> yung very masculine. <laughs> and so, Kaya Lizelle. Ako, sa akin, ano, yun nga, yung cheerful, very bubbly girls out there, ayan, I represent them. Pero, <laughs> kinakagat kayo bilang, yun nga, yung kontrabida. Yes, kontrabida. No? Yes. Kinakagat. Um, how how do you feel about it? Actually, kapag maraming naiinis sa role ko bilang Shaira, gusto, gusto natutuwa ako. Ibig sabihin, oh. effective sa mga tao yung ginagawa ko. And also, totoo din yung nararamdaman nilang galit. Kung baga, <laughs> naniniwala sila oh. na totoo talaga yung ginagawa namin sa series, which is nice. Yes, meron niya. Don't talk ako dun sa isang comment. Sabi niya, inis na inis na ako sa'yo, Shaira. Dudukutin ko yung contact lens mo. <laughs> Ibig sabihin, effective, no? I love it. Actually, may ganyan din ako experience dito, boy. Nakwento ko sa inyo before na may kumukurot oh, oh. sa akin na lola. So, ewan ko ba? Alam ko, naiinis silang lahat, pero feel, yung feeling ng fulfillment na nagawa That's mo right. ng maayos yung trabaho. Oo. Oh, oh. At saka, the, the, the challenging thing here is, hindi na isa, isang mold. You know, when you say kontrabida, iba-ibang uh, iba atake. atake. Yes. O, oh, kayo kung mabibigyan kayo ng pagkakataon, anong tatak ang gusto nyo? Bilang kontrabida. Kasi nariyan, you know, you have Gladys Reyes, I think yes. one of the best. You have Miss Celia Rodriguez. You have the late Sherry Hill, yes. di ba? Saan, saan kayo papunta in the context of being an anti-hero? Hmm. I think sa akin, gusto ko mag makilala bilang kontrabida na mararamdaman mo kung bakit siya naging kontrabida. The kind of villain that you will love to hate ba, kumbaga, dun sa, sa nag-start yan sa Voltes 5. Yun, kumbaga, kahit masama siya, mararamdaman mo yung puso niya kung bakit siya naging masama. Makaka-relate ka sa kanya. Yes. Oh, oh, that there in is a, a story behind Yes. yes. Oh, oh. There's always a root cause. Ako naman, sa pagiging kontrabida, gusto ko matandaan nila na hindi lang yung yung physical or like nakikita nila with my facial reactions but also sa mata talaga. Yeah. Na tipong maawa din sila sa iyo at the mm -hmm. same time. Yes. Type of kontrabida. Saan siya nang gagaling? Yeah. Ano pinanggagalingan oh, niya? Anong kwento niya? Talaga. Bakit siya maldita? Because there is a story. Yes, diba? There always. is always a story. Pero punta naman tayo sa pagiging sexy. You're really sexy. Uh, oh, how much <laughs> hard work do you put into, you know, being sexy? I mean, does it take a lot of effort, a lot of money, a lot of time? Everything. Talaga? Yeah, effort. Talaga. And time. Uh -huh. And of course, um, kailangan mo rin prepare mentally yung body mo. Kasi it's, it's really hard, you know, to work out every day, uh, mag-diet ka, mag-fasting ka. So because it, it is also your tool, di ba? Yes. As an actor, eh. Yes. Uh -oh. How, how difficult, is easy is it? Your body is your instrument, it? actually. Yes, totoo yun. Your body is your instrument. And sa akin naman, I think more on the the mental talaga. Kailangan maging confident ka sa sarili mo. Kailangan uh, tanggapin mo muna yung imperfections mo and then find your strength sa katawan mo. Like, kung wari, uh, mahili ka mag-gym, magaling ka mag-diet or mag-plan okay. ng diet. Talagang kailangan 
alam mo din talaga yung goal mo. Hindi yung like, babaguhin mo yung sarili mo because of what you yes. hear sa ibang tao. Or what you see. Sa, yes. sa sarili mo dapat nanggagaling yung motivation. No, I like that. You know, I, I, I like the point about, um, alam mo yung strength mo. Yes. Uh, physically, mentally, uh, intellectually. At yun ang... Uh, uh, ipakita mo because mm. that becomes your equity. Yes. Ibig sabihin, you have good shoulders or maganda ang buhok, yes. maganda ang kamay, maganda ang mata. So, hahanapin mo yun. Mm-hmm. That's really interesting because a lot of people might think na, ay, ang dali naman magpa-sexy. Mm-hmm. Ay, ang dali naman. And then you combine yung sexy at pagiging kontrabida. That's interesting. Yes. Diba? That's interesting. <laughs> and kayong dalawa, napakaswerte, because you had the chance to work with one of the greatest directors mm, in this country. Yes. And I'm talking about uh, Ang Dakilang Luris Guillen. Yes. Tell me about your experience. Ano ang inyong natutunan kay Direct Luris? Uh, Luzelica. Uh, sa akin po, ang natutunan, isa sa mga natutunan ko sa kanya is yung isang aktor, hindi siya nagbibitaw ng linya ng hindi mo minimin. Kailangan, uh, alam mo kung bakit mo siya sinasabi yung mga lines. And also, uh, yung pag-arte, hindi siya mask. Kumbaga, hindi siya para itago yung sarili mo. It's to expose yourself actually. Yes. Kailangan totoo yung nararamdaman mo. Para maramdaman din ng tao na totoo yung emotion na binibigyan. Right. Yes. Uh, ako, yeah, na, ako naman ang natutunan ko kay Direct Clarice is the preparation behind it. Um, kasi parang naalala ko nung time na nakasama ko si Direct Clarice, I don't feel confident about myself. Lagi ako kinakabahan every time na magtitaping kami. So hindi ko nagagawa ng maayos yung trabaho ko. And tunulungan niya ako kung paano maging confident Okay. sa craft ko. Paano? Sila, lagi niya sinasabi sa akin, bakit, bakit ka ba nandito? Nung nag-audition, ka, nag-audition ka, ikaw ang pinili ko. Okay. Ta- lagi mong tatandaan yun kasi may nakita akong something. Yes. Oo. Oh, Asa kayong kaba, uh, you can turn that into energy. Yes. Di ba? Yung, kasi lahat naman tayo kinakabahan. But there is a technique and you, you learn that through the years. Mm. Di ba? Subukan nga natin. Oh. Oo. Dahil yeah, halimbawa, no? Ah, <laughs> Coming from the teleserye uh, that you did with Luis was... Uh, asawa ng asawa, asawa ko, si Shaira. Ayan na. Ito na, magkikita na si Shaira at si Stella. Game na ba? Oh, tayo tayo. Oh, okay, let's go. Oo, oh, oh, magkikita <laughs> na. <laughs> at mamaya naman, <laughs> ikaw ay si Stella. Yes. Okay. Mula naman sa apoy oh, sa langit. Okay, four. Lizelle, three, two, one. Action! Kailangan ko lang protektahan kung ano ang sakin. Kailangan na malaman ng Christine yan na sakin lang si Jordan. Kailangan na namin magkita. Ay, Munda. Okay. Four, three, two, one, apoy, action! Oo, hindi mo ako asawa. Oo, alam ko, kabit mo ako. Kaya nga ako nandito ngayon eh. Ginagawa ko ang lahat para sa'yo, pero nung ginawa sa'yo ni Gemma, ha? Tinaon ka lang niya na parang basura. Wow! Wow! Okay. Yay! Tay, kapuso! Sa aming pagbabalik, fast talk, kasama si Lizelle at si Lian. Diyan lamang po kayo. Back on the show, kasama ko po si Lian at Lizelle. We're going to do fast talk. We have two minutes to do this and our time begins now. Sa inyong dalawa, sinong mas maganda? Ako. Ako. <laughs> sinong mas sexy? Ako. We have to do this. Oh, ang ganda. Shaira at Stella. Yes. Okay. Sino ang mas sikat? Ako! Sino ang mas mataray? Ako! Ako. Ako wala Sino na. ang mas marupok? Ikaw. Oh, ikaw yun. <laughs> showbiz boyfriend or non-showbiz boyfriend? Non-showbiz! Gu- oh, nagkasundo. <laughs> Guapo <laughs> o mayaman? Mayaman. <laughs> Moreno o tisoy? Tisoy. Oh, sakto lang. <laughs> Abs or chest? Um, Both. Uh, Magino o o medyo bastos? Magino o. Nagmamahal o minamahal? Minamahal. Lian, uh, single or ready to mingle? Uh, ready to mingle. <laughs> Lian, maganda o sexy? Uh, sexy. Lalapit o lalayo? Lalapit. Lian, unang ginagawa pagising sa umaga? Check ng phone. <laughs> <laughs> Lizelle, ganado o kabado? Ganado. Lizelle, unang tinitinan sa boys? Uh, Mukha. Uma, <laughs> umasa o magpaasa? Wala. <laughs> <laughs> May bampira. Saan ka magpapakagat? Sa leeg. <laughs> <laughs> Lizelle, asawa ng asawa ko asawa ng asawa mo? Asawa ng asawa ko. Oh, both. Ah, ikaw muna. Is that lights on or lights off? Lights on. 
Mm, happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Now. <laughs> but I sparkle because? I am uniquely beautiful. Wow. Leanne, lights on or lights off? Lights off. <laughs> happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness? Every day, always. I sparkle because? I sparkle, I sparkle because I know that I am beautiful in my own way. Yeah! <laughs> Pag-usapan natin ang relasyon. Okay. Your young women, your young ladies. Sa palagay ninyo, halimbawa, dalawa-tatlong elemento na sa palagay ninyo ay kailangan para mag-work ang isang relasyon. Ano ito? Ano-ano ito? Okay, for me, it's trust, communication, and acceptance. Konting paliwanag. Uh, for me, very important siguro yung trust. Talaga. Tiwala. Tiwala talaga sa isa't isa. Kasi... Hindi mag-work yung isang relationship pag wala kang tiwala kasi it has a domino effect in okay. your relationship. Pwedeng magka lagi kayo magka-misunderstanding, mag-away. Ibig sabihin nun, wala kang tiwala kasi. Pangalaman. Yung, yung uh, next naman is, ano ay sabi ko? Communication. <laughs> <laughs> Communication. Pag-uusap. Yes, pag-uusap. Kasi pag nagtago kayo sa isa't isa o hindi kayo open sa nararamdaman ng isa't isa, mahirap yun kasi you want your relationship to work and you want to be best friends also. Okay. Ang pangatlo? Ang pangatlo, ano nga sabi ko? <laughs> Nakalimutan ko na. <laughs> Hindi, acceptance. Okay, yun, right. yun. Acceptance ng isa't isa. Right. Oh, yes. Pero ang ang premise dito is, of course, ang umpisa may pagmamahal. Yes. Love is there. Hindi yes. na natin binilang yun. Yes. Dizel, ikaw? Ako, same din po. Pero I would like to add lang, dun sa love din, may different kinds of love din kasi. Like, kunwari, kailangan, sure ka na love ka talaga ng tao, sa kung sino ka, hindi yung like gusto ka niya lang parang ma-possess. May ganun eh. Right. Tapos, uh, second, I think, kailangan alam mo din yung love language nyo din. Kailangan compatible yung love language ninyo kasi dun mo mapapakita yung like appreciation mo, how you say thank you to your uh, significant other. And I think time, kailangan lagi kang may oras para Uh, ipakita or iparamdam sa mahal mo na mahal mo sila kasi syempre life is so short so always make time for the people you love lovely I'm listening to the both of you pero ako tanong lang uh, nalalaman nyo pag ang isang guy interesado sa inyo dahil artista sikat uh, you, you know what I'm saying yeah. can, can you tell uh, ako I can tell you can yeah It's because, an instinct, no? Yeah, it's an instinct. And he, kasi ako pag nag-entertain ako ng guy, hindi ko sinasabi na artista ako or <laughs> I have this kind of job. Kasi doon mo makikita ka agad na, uy, artista ka. Yeah. Uy, okay. ganito ka pala talaga. Uh-huh. Pero ako kasi yun nga, I can tell, I just know. I just uh-huh. may woman instinct. instinct. Same, oh, ikaw, same. Ikaw. Actually, isa yan sa magandang uh, gift sa atin ni God sa mga babae, yung woman instinct talaga. I think may ganun din po. Alam mo kung... Uh, nagustuhan ka lang niya kasi sikat ka, artista ka, o kaya parang maganda ka lang, ganun. Iba yung like, ina-accept ka ng tao for, ay, gusto ka makilala ng tao kung sino ka talaga behind being an art, uh, artista, behind right. being famous. Sabi mo, ready to mingle. Are you single, Zell? Yes. Oo, oh, oh, taga. Yes! Yes! Oh, ga- gaano kahalaga ang lalaki? sa kaligayahan ninyo bilang young women? Akin sa akin po, parang happy naman ako sa sarili ko. Kung baga kung magkakaroon man na, ng boyfriend or sana, hopefully forever, pero uh, I think parang added bonus na lang siya sa life ko because I am completely happy with with what I have right now. And you're home? So parang, yes, bonus na lang siya. Ganun. Love that. <laughs> Lian, ikaw? Yeah, siguro ako din kasi I, alam ko sa sarili ko na I can make myself happy. So kung may, ano mo yun, may special someone ka in your life, in my life, talagang dagdag na lang din talaga yun. Parang, Uh-oh. thank you. Thank you for right. giving me the love. More love. Or, ano, ma- parang you have, ano, your whole life na pwede mo ishare to someone. Yes. Happiness. That, that, that's right. That's right. Uh, halimbawa lamang, just to close this conversation, he's out there. He's out there. I mean, we don't know who he is. He's out there. Ano ang mensahe mo sa kanya? Saan ka na? Dito na kami. <laughs> <laughs> Ikaw, Tiyan, anong mensahe mo? Uh, mamahalin kita hanggang dulo. Yay! Oh, di ba? Parang totoong-totoo na. At dahil oh, doon, you have flowers. God. Thank you so much. Maraming maraming so salamat. Thank you. Thank you. Maraming maraming salamat. Nakita ay kapuso. 
Maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga puso at tahanan. Be kind. Make an anay ang proud. Hashtag say thank you. Just one isa lang. Do one good thing a day. At uh, let's make this world a better place. Goodbye for now and God bless. Yeah. Voice of La Camela de Baracay, thank you. Chris Jazwell, thank you.